വെൽക്കം ടു ലേണിനോ ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കളർ ടി വി ക്യാമറ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു കളർ ടി വി ക്യാമറയുടെ വർക്കിംഗ് അതിൽ വരുന്നതിന്റെ പിക്ചർ ട്യൂബ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതൊരു ടെലിവിഷൻ ക്യാമറയുടെ അതിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നേ നോക്കാം ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സീനിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ ലൈറ്റ് നമ്മൾ ഒരു സൂം ലൈൻസിലൂടെ പോകും അതിനുശേഷം അത് ഡയക്രോയിക് മിററേഴ്സിലൂടെ കിടന്നു പോകും ഡയക്രോയിക് മിററേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ലൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേവ് ലെങ്ത്തിനെ മാത്രം കടത്തിവിടുകയും ബാക്കിയുള്ള വേവ് ലെങ്ത്തിനെ എല്ലാം എന്താ പറയാ കടത്തി വിടാതെ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വേവ് ലെങ്ത്തിനെ മാത്രം കടത്തി വിടുകയും ബാക്കിയുള്ള വേവ് ലെങ്ത്തിനെ റിജക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മിറർ ആണ് ഡയക്രോയിക് മിറർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നമുക്ക് കളർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ കളർ ഫിൽറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള റെഡ് ഗ്രീന് ബ്ലൂ ആ ഫിൽറ്റേഴ്സിലൂടെ അത് കടത്തി വിടും അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്യാമറ ഇപ്പൊ ക്യാമറ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്യാമറ ട്യൂബുകളായിരിക്കും വരിക അതായത് റെഡിനൊന്ന് ഗ്രീനിനൊന്ന് ബ്ലൂവിനൊന്ന് ഓക്കെ അങ്ങനെ മൂന്ന് ക്യാമറസ് അപ്പൊ അതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ലൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക എന്നിട്ട് ആ ലൈറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചധികം സെഷൻസ് ഇട്ട് അപ്പൊ അത് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വി വിൽ ഗെറ്റ് ദ സിഗ്നൽ കറസ്പോണ്ടിംഗ് ടു ദാറ്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഇതിൽ വരുന്ന കമ്പോണൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് മൂന്ന് ക്യാമറ ട്യൂബുകളാണുള്ളത് ഓക്കെ ആ സെലക്റ്റീവ്ലി നമ്മൾ ഫിൽറ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൈമറി കളേഴ്സിന് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എസെൻഷ്യലി കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ക്യാമറ ട്യൂബ്സ് ഇൻ വിച്ച് ഈച്ച് ട്യൂബ് റിസീവ് സെലക്റ്റീവ്ലി ഫിൽറ്റർഡ് പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ വരുന്ന പ്രൈമറി കളേഴ്സ് റിസീവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മൂന്ന് ക്യാമറ ട്യൂബുകളാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഓരോ ക്യാമറ ട്യൂബിലും വരുന്ന ആ ഒരു കളറിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇന്റൻസിറ്റിക്ക് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ വോൾട്ടേജുകളായിരിക്കും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ വി ആർ വി ജി വി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ആർ ജി ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെയും നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഫസ്റ്റ് മുതൽ തുടങ്ങാം ലൈറ്റ് ഫ്രം ദ സീൻ ഈസ് പ്രോസസ്ഡ് ബൈ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ലെൻസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സീനിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ ലെൻസ് സിസ്റ്റം വഴി ആദ്യം പ്രോസസ്സ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം ദ ഇമേജ് ഫോൺ ബൈ ദ ലെൻസ് ഈസ് സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻ ടു ത്രീ ഇമേജസ് ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ഗ്ലാസ് പ്രിസം അപ്പൊ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ള പ്രിസം വെച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ലെൻസിൽ നിന്നും വരുന്ന ലൈറ്റ് മൂന്നായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പ്രിസം ആണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞ ഡയക്രോയിക് ആയിട്ടുള്ള മിററേഴ്സ് ആണ് അതായത് ഒരു വേവ് ലെങ്ത്തിനെ മാത്രം പാസ് ചെയ്യുകയും മറ്റ് വേവ് ലെങ്ത്തുകളെ റിജക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ ഒന്നിൽ നിന്ന് നമുക്ക് റെഡ് ലൈറ്റും ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ഗ്രീൻ ലൈറ്റും ഒരെണ്ണത്തിൽ നിന്ന് ബ്ലൂ ലൈറ്റും വരുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ കളർ സ്പ്ലിറ്റേഴ്സിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ പാസ് ടു ത്രൂ ഫിൽറ്റർ അതിനാണ് നമ്മളിവിടെ കളർ ഫിൽറ്റർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് റെഡിന്റെ ഒന്ന് ഗ്രീനിന്റെ ഒന്ന് ബ്ലൂയുടെ ഒന്ന് ഇനി ഈ ഇതിൽ നിന്ന് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് വീഡിയോ സിഗ്നൽസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വീഡിയോ കോൺ ഈ ഒരു ക്യാമറ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇമേജ് ഓർ ഇമേജ് ഓർട്ടിക്കോൺ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ കോൺ ക്യാമറ എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറയാം ഇതിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഈ കളർ സിഗ്നൽസ് ജനറേറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് അത് നമ
ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സിഗ്നൽ ജനറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കളർ ഒരു സീനിൽ നിന്നും ഈ കളർ സിഗ്നൽസിന്റെ ജനറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പിക്ചർ ട്യൂബ് എങ്ങനെയാ വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ കളർ ടെലിവിഷന്റെ അതിന്റെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ട്യൂബിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പം നമുക്ക് ഒരു 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 ഇമേജ് നമ്മൾ കാണുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ശരിക്കും എന്താണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ കളർ ഇൻഫോർമേഷൻ കൃത്യമായിട്ട് അത് സെൻസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ ഹ്യൂ നമ്മൾ ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അതൊരു പിക്ചർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു ഗൺ കോൺഫിഗറേഷൻ അതായത് പിക്ചർ ട്യൂബ് പിക്ചർ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അതിന്റെ ഇതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഒത്തിരി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന എൽ ഇ ഡി എൽ സി ഡി ടി വികളൊക്കെ കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പഴയ ആ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലാണ് ശരിക്കും ആ പിക്ചർ ട്യൂബും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ആ വലിയ ആ ഒരു ടി വി സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ അല്ലാതെ ഇന്നത്തെ കാര്യമായിട്ട് ഇതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യണ്ട ഇന്ന് ഒത്തിരി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ടെക്നോളജിയിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഗൺ കോൺഫിഗറേഷൻ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് ഈ ഫോസ്ഫറസ് ആണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തതും അതിന്റെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പിക്ചർ ട്യൂബ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഡെൽറ്റ ഗൺ കളർ പിക്ചർ ട്യൂബ് ഗൺ ഇൻ ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഷൻ ഇൻ ലൈൻ കളർ പിക്ചർ ട്യൂബ് പിന്നെ സിംഗിൾ സൺ അല്ലെങ്കിൽ ട്രിനിട്രോൺ കളർ പിക്ചർ ട്യൂബ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് പിക്ചർ ട്യൂബ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ ഡെൽറ്റ ഗൺ പിക്ചർ ട്യൂബും അതേപോലെ തന്നെ ട്രിനിട്രോൺ കളർ പിക്ചർ ട്യൂബിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് രണ്ടും എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഉള്ള ഡെൽറ്റ ഗൺ പിക്ചർ ട്യൂബ് ആണ് ഡെൽറ്റ ഗൺ പിക്ചർ ട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയോ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമേരിക്ക ആർ സി എ ആണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനകത്ത് ദേ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ ഓക്കെ ഈ കാണിച്ചിട്ടുള്ള പോലെ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഗൺസ് ഇലക്ട്രോൺ ഗൺസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഡെൽറ്റ ഗൺ പിക്ചർ ട്യൂബ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഇന്റർവലിലാണ് ഇത് ഈക്വലി സ്പേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫിഗറിൽ ഇത് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ the gun equally spaced at 120 degree interval with respect to each other and tilted inwards in relation to the axis of the tube okay ini idu nokku idu sherikkum oru idu first figure adu just ar 120 degree aanu kaanikkan vendittulladana ini idu oru equilateral triangle configuration laana sherikkum parnadu idu ipo nalla r kum g kum b kum corresponding aanu okay the tube employs a screen where three color phosphorus dots are arranged in group known as triad അതാണ് അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഇതാണ് ഒരു ഡോട്ടറയാൻ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ആറിനും അത് ആ ഫോസ്ഫറസ് ഡോട്ട്സ് ആണ് കേട്ടോ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ട്യൂബിൽ നമ്മൾ ഈ സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് ഇതിൽ മൂന്ന് കളർ ഫോസ്ഫറസ് ഡോട്ട്സ് ആണ് ഉള്ളത് അതിനെയാണ് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രയാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒന്ന് റെഡിന് ഒന്ന് ഗ്രീനിന് ഒന്ന് ബ്ലൂവിന് ഓക്കെ അതിന് ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് ആ ഒരു ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ള ആ ഒരു അറേഞ്ച്മെന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രയാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഫോസ്ഫർ ഡോട്ടും ഇത് ഓരോന്നും ഫോസ്ഫർ ഡോട്ട് ആണ് ഇറ്റ് കറസ്പോണ്ട് വൺ ഓഫ് ദ ത്രീ പ്രൈമറി കളേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഒന്ന് റെഡിന് ഒന്ന് ഗ്രീനിന് ഒന്ന് ബ്ലൂവിന് ഇനി ഇതുപോലെയുള്ള ട്രയാഡ്സ് ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ആ പിക്ചർ ട്യൂബിന്റെ സൈസിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പാറ്റേൺ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും അത് ഏകദേശം ഒത്തിരി ഡോട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഏകദേശം ഒരു ത്രീ ലാക്ക് തേർട്ടി ത്രീ തൗസൻഡ് ട്രയാഡ്സ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആലോചിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുമ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറുത് പക്ഷെ ഇത്രയും ട്രയാഡ്സ് വരുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രയാഡിന്റെ സ്ക്രീൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന്റെ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിന്റെ ഒരു 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 വൺ സെന്റിമീറ്റർ ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു തിൻ പെർഫോറേറ്റഡ് മെറ്റൽ ഷീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഷാഡോ മാസ്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു റൗണ്ട് അപ്പാർച്ചർ ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷാഡോ മാസ്ക് വരുന്നുണ
അപ്പൊ അത് ആ ഓരോ ട്രയാഡും ഇതിന്റെ അകത്ത് ഓരോ ഹോളിൽ കൂടെ ആയിരിക്കും ഇത് പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ഹോൾസ് ടു ദോസ് റീച്ചിങ് ദ ഷാഡോ മസ്ക് ഈസ് ഓൺലി അബൌട്ട് ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് അവിടെ പ്രത്യേകം ഒരു ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഈ ഷാഡോ മാസ്കിൽ കൂടെ പോകുന്ന ആ ഒരു അതിന്റെ ആ ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ ഇതിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ബീം കറണ്ടും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിനുശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡെൽറ്റ കണ്ണൂര് അപ്പൊ ഈ ഒരു അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഈ പോകുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഇലക്ട്രോൺ ബീം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ പോകുന്നതാണ് അല്ലെ ഇലക്ട്രോൺ ബീമായിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ഈ പിക്ചർ ട്യൂബിന്റെ കാര്യം മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മള് വോൾട്ടേജസിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കളക്ടീവിൽ ഈ പിക്ചർ ട്യൂബിലുള്ള ഈ ഒരു ഷാഡോ മാസ്കിന്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്ക്രീനിന്റെയും കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇതാണ് ഈ ഡെൽറ്റാഗൺ കളർ പിക്ചർ ട്യൂബില് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈ ഹയർ ആനോഡ് വോൾട്ടേജസ് നമ്മൾ കളർ പിക്ചർ ട്യൂബിൽ വേണം അപ്പോ കറസ്പോണ്ടിങ് എന്ന് വെച്ചാല് നമ്മൾ ഈ മോണോഗ്രാമിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഹയർ ആനോഡ് വോൾട്ടേജസ് ആർ നീഡഡ് ഇൻ കളർ പിക്ചർ ട്യൂബ് ദാൻ ആർ നെസറി മോണോക്രോം ട്യൂബിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഹയർ ആനോഡ് വോൾട്ടേജസ് ഏതിന് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കളർ പിക്ചർ ട്യൂബിന് വരുന്നുണ്ട് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാ വരുന്നതെന്ന് നോക്കുക എന്താ നമുക്ക് ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ആ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കണ്ടിലുള്ള ആ മൂന്ന് കളേഴ്സ് വൺ ട്വന്റി ഡിഗ്രി ഇന്റർവെൽ ആണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇക്വലാട്രൽ ട്രയാംഗുലർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് പിന്നെ ഓരോ ഫോസ്ഫർ ഡോട്ടും ഓരോ പ്രൈമറി കളറിനെയാണ് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ട്രയാഡ് എന്താണ് ട്രയാഡ് എന്നുള്ളത് അറിയാം പിന്നെ ഈ ഒരു സ്ക്രീനിന്റെ പുറകിലായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഷാഡോ മാസ്ക് ഓരോ ട്രയാഡിനും ഓരോ ട്രയാഡിനും പാസ് ചെയ്ത് പോവാനായിട്ട് ഒരു ഹോളായിരിക്കും ഈ ഒരു ഷാഡോ മാസ്കിൽ ഉണ്ടാവുക ദൻ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് നമ്മൾ ഈ ഷാഡോ മാസ്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു ട്വന്റി പെർസെന്റേജ് മാത്രമാണ് വരുന്നത് ആൻഡ് റിമൈനിങ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ടോട്ടൽ ബീം കറണ്ട് എനർജി ഡിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഹീറ്റ് ലോസ് ആയിട്ടാണ് ഷാഡോ മാസ്കിൽ ഹീറ്റ് ലോസ് ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡെൽറ്റഗൺ കളർ പിക്ചർ ട്യൂബിൽ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് നമുക്ക് വരുന്നത് ട്രിൻട്രോൺ കളർ പിക്ചർ ട്യൂബാണ് ഇത് ഇതിന് നമ്മൾ ത്രീ ഇൻ ലൈൻ കാതോഡ് കളർ പിക്ചർ ട്യൂബ് എന്ന് പറയും അതാണ് നമുക്ക് ട്രിൻട്രോൺ വരുന്നത് അത് സോണി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ജപ്പാൻ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീനാണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൊരു ഇറ്റ് എംപ്ലോയ്സ് സിംഗിൾ ഗൺ ഹാവിങ് ത്രീ ഇൻ ലൈൻ കാതോഡ് ഒരു സിംഗിൾ ഗൺ ആണ് അതിൽ ത്രീ ഇൻ ലൈൻ കാതോഡ്സ് ആണ് വരുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് സിംപ്ലിഫൈസ് എ കൺസ്ട്രക്ഷൻ പ്രോബ്ലം നമ്മള് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഗൺ അസംബ്ലിയിൽ വരുന്നത് കാരണം തന്നെ കുറച്ചും കൂടെ ആ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷണലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ മൂന്ന് ഫോസ്ഫർ ട്രയോക്സ് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് ആയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ ഒരു ടൈപ്പ് കൂടെ പറഞ്ഞില്ലേ പി ഐ എൽ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ മൂന്ന് ഫോസ്ഫർ ട്രയാഡ്സ് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രിപ്പ് ആയിട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഈച്ച് സ്ട്രിപ്പ് ഈസ് ഓൺലി എ ഫ്യൂ തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സെന്റിമീറ്റർ വൈഡ് അത്രയും അത്രയും ഒരു ചെറുതായിട്ടാണ് ഇതിൽ ഓരോ സ്ട്രിപ്സും വരുന്നത് ഓക്കെ ആ ഒരു പാറ്റേണിലാണ് ഈ ട്രിൻട്രോൺ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഈ സ്ട്രിപ്പ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മറ്റതിൽ നമ്മൾ വേറൊരു ടൈപ്പിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോൺ കട്ടയിൽ നമ്മൾ വേറൊരു ടൈപ്പിൽ പറഞ്ഞു ഇവിടെ സ്ട്രിപ്പ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതാണ് ത്രീ ഇൻ ലൈൻ ഈ കാത്തോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ബീംസ് വരുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇതിലാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ മാസ്ക് നമ്മൾ മറ്റതിൽ കണ്ട മാസ്ക് പോലെയല്ല ഇവിടെ ഇതെന്താണ് വേർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് അറേഞ്ച്മെന്റ് വര